桃园机场是台湾的国门，但低调国门饭店，在这吃一餐自助餐吃到饱，竟然只要三百六十元，这价格会不会太猛了啊？大家好，我是豆豆。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我们身后的这家是城市商旅，桃园航空城啊。你还记得我们上次在西门町吃的德利庄酒店庭园餐厅吗？没错，它跟这家商旅都是同一个老板经营的。只不过它这家厉害的是，它除了提供住宿之外啊，还有提供自助餐吃到饱的服务啊。而且重点是，它的价格。是足以撼动大桃园这个餐旅市场呢，只不过我还蛮好奇它的表现会是如何啦。那等一下，我们一起进去体验看看吧。Go！ 我们的餐具跟饮料的话是在这边，嗯，那这样就可以了。嗯，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过你想想，我们今天用三百六十元就可以吃桃园饭店的自助餐，吃到饱，而且身后还有集结的沿线美景，你不觉得这样感觉还蛮不错的吗？那等一下，我们就去拿点东西回来吃吧。哎呦，慢慢离开，哎呦，雷拜雷拜。拜炸鸡腿，勉强。葱爆牛肉，川味辣子鸡，豆豉鲜科，蚝油炒三鲜，排骨。OK 啊，各位，那我们这回合哈，我们就先拿一些热食回来吃啊。我很期待他等一下这些表现会是如何啊。虽然说海霸王他在台湾是以做平价餐饮起家的，但是说他的手艺也是品质保证的吗？慢慢迪卡。
记得我们上次去屏东吃万人猪脚那一次吗？我们点一份三四百块，然后吃完，我们却还觉得有那么点空虚啊。但是今天来这边，三百多块钱吃到饱了。<笑>这应该是卡拉鸡腿吗？它这就是经典的台湾早餐店的卡拉鸡腿啊！我是没有想到说，在自助餐这个地方竟然能吃到它耶！虽然它很好吃，没错了。尤其它旁边还有配美神菜，你不觉得这根本就是早餐店的基本 set 吗？豆豉鲜科。我觉得说，不管今天鹅啊是不是新鲜的，整个弄到全熟就对了。它这是全熟，好吃的鲜科哎，麻辣锅。我严重怀疑他这麻辣锅的汤头啊，是直接从他们前镇水产那边带过来的。他这就是好吃的商用麻辣锅的味道啊。还有这个蛋饺，应该就是海霸王他们自己做的吧。嗯，没错。如果你是个火锅控的话，你吃到这个麻辣烫，我觉得你也会喜欢的啦。炒海鲜，虽然说它里面的用料看似廉价，除了鱿鱼圈、鱿鱼饺，还有刻花鱿鱼之外啊，还有这种组合式干贝啊。但我觉得它整体的风味是好吃的、欸。虽然说它今天这些风味啊，我是觉得很适合配那么一点这个、啊，而且餐厅他们也有提供单点的酒水啊。但是我们今天开车来，所以我们就无缘的了。排骨，虽然说它这个应该是卤排骨啊，它风味单调了一点，但我觉得说以今天这个价格来看呢、啊，这非常的 OK 啊，没有什么好嫌的。那接下来是热炒店的名菜——葱爆牛肉。它的口味我觉得是比较偏向南部的葱爆牛肉，而且它的肉是使用五花牛肉片。它比起我们往常吃到牛肉丝啊，或是牛肉块来说，它的口感因为是这种切成片状的，所以整体十分的软嫩，十分的吸附糖汁啊。我觉得这样很好吃哎。辣子鸡，虽
看说这个辣子鸡，感觉是没有什么卖相，但我跟你讲，它的味道可棒了。这真的就是我们在饭店或酒店自助餐才吃得到的味道，我嗯，很强。这就是所谓的细节之处啊，因为有的自助餐呢、啊，也许他会提供香肠给你啊，但他不见得会给你蒜苗或者这种蒜头啊。但如今这边做到了，你不觉得这还挺有诚意的吗？烤青鱼。它就是一个中规中矩的烤金鱼啊。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有的料理啊，那我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。迪卡，油糕。马包。小麦，珍珠丸，香菇鸡汤。我想要牛肉面。哎，好，谢谢。哎、嗯，谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿第二回料理回来了。哎，我们来到桃园吃个牛肉面 ，OK 吧？那我先喝喝看汤头吧。啊啊啊啊！这个汤头喝起来感觉有一种很趋近雨水的风味啊。我们再吃吃看面条表现，看会是如何啦。所以说。桃园啊，不管是桃园市啊、中立市啊、平镇啊，他们每一家牛肉面店都非常的好吃，非常有风味。可是，直到我吃到这个牛肉面之后，我开始怀疑，我刚刚讲的那句话到底是真还假的？那其他等桃来供，我们今天吃这一餐，三百多块而已。他有这种现做料理，我觉得已经算很有诚意了。那接下来我们来吃蒸笼料理。这种吃到饱的通病就是说，它蒸笼料理啊，因为都没有人顾，所以就一直让它蒸下去，蒸到后面都整个都烂掉了。我觉得合情合理啊。按说它今天现场有提供奇美的这种包子，这个就没问题了吧？果不其然，他的包子也都蒸到烂掉了。玉米浓汤。各位，没有想到说他今天提供的是家常的玉米浓汤哎，然后我们加上些许的白胡椒，我觉得这喝起来真的是
非常有家庭味。这会不会是他们大厨自己调理出来的味道哦？他今天这个风味比起我们往常吃到的煮熟浓汤来说，我觉得这个好吃多了。这个真的是我们家里自己都做得出来的味道哦。嗯、那这回合我们一样有拿卡拉鸡腿啊。慢慢滴卡，难怪我刚觉得怪怪的，原来是我们刚猪脚忘加这个蒜蓉酱啊。我们吃这种东西啊，少蒜蓉酱就少一味了。还有他今天现场有提供香菇鸡汤啊！没有想到说今天我们在这个商旅的自助餐吃到饱，我们吃到这些汤品啊，它的风味都还蛮家常的，也挺不赖的。不过像是我们这种外食者啊，我们在这边可以吃到家常味的料理，你不觉得这挺别有一番风味的吗？不过 OK 啦，那等一下我们再去拿点东西回来吃吧。葱爆牛肉，卡路必食。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就拿了一些想要吃的东西回来，我觉得应该也差不多了。只不过他们现场的冰沙，距离开场到现在快要两个小时，他们才终于做好。那我们这回合来碗肉霸粉 ，OK 吧？虽然说这碗饭里面好像没有什么卤肉或是肉燥的感觉，但是说它用非常大量的蒜酥下去卤，哎，我觉得这个味道非常的香，非常的浓郁。嗯，它是一碗看似廉价，可是味道却是非常好的卤肉饭呢。还有，因为它的葱爆牛肉实在是太好吃了，所以我们这回合直接拿一整盘来吃啊那我们这回麻辣锅，我们有捞到海霸王的燕饺了。我就觉得说，如果你来吃的话，真的可以吃吃看呢。而且我还记得我年轻的时候，我们有吃他那个火锅吃到饱，好像一两百块而已，我们就可以在他那冰箱啊拿到一整盒海霸王的火锅料啊！哎，那时候用这个价格就可以这样吃通海，我真的觉得。他这个企业真的很厉害啊！而如今过了二十几年，快三十年了
，他现在在桃园弄这个饭店，我们这样吃一餐三百六十元，我还是觉得这非常的便宜，非常的划算。如果你有经历过那个时代的话，你今天来到这边，你会觉得说这就是我们熟悉的海霸王啊！哎、欸，但我们这不是夜配啊。OK 啊，各位，那我们吃完第三回合所有的料理啊。那等一下我们也差不多该吃点甜点的了，奶油卷、巧克力塔、给能够、水类。来吧，二零二四最完美的双七零。漂亮。OK 啊，各位，那我们这回合甜点这样吃一吃，应该也差不多了。那我们先从这个完美双七零吃起来啊。虽然说今天这餐三百多块钱而已，可是你看它现场有糕点、有水果、冰淇淋跟双麒麟，该有的都有了、啊。你不觉得这家店我们吃到现在啊，看起来感觉非常的强吗？冰淇淋。奶油卷，嗯，虽然这样子是蛮不意外的，它外表看起来好吃，只不过它吃起来却是有一点干干的超市蛋糕了。但以今天这个价格来说，合情合理啊。草莓奶油卷，巧克力蛋糕，这是你今天拿超市蛋糕，我是觉得没问题，合情合理。但说口感起码要湿润一点吧，不过这个就非常的 OK 啊。就是这样，有点湿润湿润的，我就觉得很完美了，不用多高级，顺口就 OK 了。巧克力塔，塔马豆。百香果。嗯、OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃饭的想法吧。你各位啊，我们在平日晚餐的一个人用餐费用是三百九十六元。只不过我们今天再来之前呢、啊，我在网络上搜寻一下这家餐厅的资讯呢、啊
，哎，我竟然在他们饭店的官方网站上面找不到这边的餐厅讯息，而且重点是，他收入上面写的餐厅名字竟然就叫做，哎，又快哦，城市商旅航空馆（括号餐厅）。我是第一次看到有旅馆、饭店或者酒店自助餐没有任何名称的，也许他们这家餐饮呢、啊，主要都是要提供给他们的住客吃的吧。要不然说，他今天网络上看不到这家餐厅的宣传，官方网站也看不到介绍，我们只能从网络上的布洛克找到一些零碎的资讯，然后甚至说。我都以为他这家餐厅可能在之前的那一阵禁止内用的时候就倒掉了，结果没有哎。由此可见，这家饭店的餐饮对饭店来说只是个附加的项目而已啊。可是我们之前有在台北市的建国高架桥底下那边吃了一家饭店自助餐，标榜三百二十九元起，也许那部影片会在这部之前或是之后才上架。但是我是觉得说，真的要拿这两家做比较的话，哦，今天这家好太多了。但如果你问我说，今天要么再花三百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？各位，这当然 OK 啊。你还记得我们上次来桃园吃贵族世家那次吗？我记得那次体验也是三四百元就吃到下下叫了。可是啊，我们今天来到这边，也许菜色它比起贵族世家，或是我家牛排来说，没有那么的丰富。但是我是觉得说，它今天整体提供的餐饮水准真的是饭店会有的味道啊。还有说，这边虽然有付免费停车场啊，但是如果你今天想来的话，你没有开车或骑车的话，那真的很难到达这里啊，会非常不方便呢、啊。但是我们今天能在这么漂亮的饭店里面吃的晚餐，享受悠闲的环境，哎，你不觉得用这个价格所得到的体验感觉还蛮不错吗？好不好？哪个看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或是超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。